In this video, I'm going to talk about something which I've been observing a lot recently. I'm going to talk about the top reason why most people will fail, why most students will not be able to achieve their goals. And this is a very important video. I will be telling you something which, which is very, very crucial for you and your career. All right. And if you want to ask me any questions, if you have any video requests, you can follow and message me on my Instagram. Link is given in description. And if you are a J aspirant, NEET aspirant, studying in class 9, 10th or a college student, you should also check out Academoost app, which is also linked in description. It is an app by me and my team where you will get courses to prepare for all your exams and you will be able to land your dream career, your dream college using those, those courses which have been created and curated by me. Okay, so that's the link in the description. We will talk about three or four things about them and we will talk about them. So what is the reason that most people can't achieve their goals? And the answer of this is very simple. The answer of this is very simple. It contains only two words. Genuine desire. Okay? So genuine desire is why you are not able to achieve your goal. So let's talk about this a little bit more in depth. What does this actually mean? So if you have observed this, if you go to your own childhood, you would have noticed it. And if not, you know someone who has done this. कई सारे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स उनको इस तरह से बोलते हैं कि बेटा अगर तुम इस क्लास में या टेंथ क्लास में ज़्यादा अच्छे नंबर लिया होगे तो वी विल बाई यूर न्यू फोन वी विल बाई यूर न्यू साइकिल वी विल बाई यूर न्यू टॉय और वॉट ठीक है इस तरह की बातें छोटे बच्चों को कई सारे पेरेंट्स बोलते हैं एंड वो बच्चा उसके लिए पढ़ाई करते हैं एंड देन ही गेट्स दैट रिवॉर्ड और ही डज नॉट गेट दैट रिवॉर्ड ओके तो हैव यू अंडरस्टूड दिस डायनेमिक कि यहाँ पर क्या हो रहा है ओके दैट स्टूडेंट दैट चाइल्ड इज नॉट मोटिवेटेड बाय द गोल्ड He is not motivated by कि मुझे ज़्यादा marks लाने या I want to study well. He is not motivated by that. He is motivated by the reward of that goal. कि अगर मैं अच्छे marks लाऊँगा, I will get the cycle, I will get the phone, or whatever. Similarly, if you look at any J aspirant or any NEET aspirant or anyone preparing for any exams, okay, most of them and by most I mean 99% of them are not motivated because उनको वो exam पसंद है या they like to study. They are motivated because of the result of that goal. For example, आप इसे ज़्यादातर बच्चे अगर if I ask you कि why are you preparing for IIT? क्यों तैयारी कर रहे हो? What is the reason? कि क्यों क्यों कर रहे हो? Then most of you would answer probably कि IIT में अच्छा career होता है, IIT में अच्छा package होता है, ये वो इस तरह का कुछ कि हमें IIT के अंदर जो result है या जो medical college में जो result है वो हमें अच्छा लगता है, okay? तो ये चीज़ में देखो कुछ गलत नहीं है। It's a very natural thing to have कि यार आप सबको चाहिए कि हमें अच्छा package मिले 40-50 lakhs का वो सबकी इच्छा होती है, right? तो that is a that is not a bad thing. But please understand this really really well. You are not motivated by the goal. You are motivated by the result of the goal. ठीक है? आपकी इस तरह की motivation नहीं है कि हमें exam में अच्छे number लाने। आपकी motivation ये है कि मैं किसी तरह IIT पहुँचाऊँ, किसी तरह मैं अच्छे college में पहुँ but what you are not willing to see is कि इसके पीछे आपको बहुत सारी hard work भी रहेगी, ठीक है? आपको अगर वो 50 LP, 40 LP का package देख लेगा ना YouTube पे search कर करके, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता difficult है, ये भी देखना पड़ेगा। पहले आपको J के लिए दो साल लगाना है, फिर college में चार साल लगाना है। College में अगर अच्छा perform किया, तब जाके आपको उस तरह की job मिलेगी, right? So you are motivated by that job, job को छः साल बाद मिलेगी, छः साल बाद मिलेगी, ठीक है? अभी नहीं मिलेगी, छः या पांच जो भी है, and dual degree करी तो और साथ भी हो सकता है, right? तो आप उसको अभी से लेके सोच रहे हो कि मुझे वो मिल जाएगा, जो अभी आपके पास नहीं है, लेकिन छः सात साल में your entire personality will change, आपका पूरा mindset change होगा, it is more than one third of your life, right? And ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम शायद बीच में exam ना clear कर पाओ, फिर फिर क्या motivate करेगा तुम्हें? Because that thing is gone, right? So I think एक better जो framework है for achieving any goal, वो रहेगा कि आप उस goal के result के ऊपर focus ना करें, focus on the goal itself, okay? That is how you should proceed. Otherwise आप लोग fail ही होगे, जैसा मैंने उस बच्चे का बताया कि यार उस बच्चे ने साइकिल के लिए पढ़ाई तो कर ली एक साल, लेकिन once he gets that cycle, उसके बाद that motivation is gone. अब उसको नया कुछ चाहिए, उसको फोन भी चाहिए, right? So it is not coming from within. So until you have genuine desire in yourself for achieving something, you will not be able to get it. This is very very important. ये लाइन अंडरस्टैंड करनी बहुत इम्पोर्टेंट है. Okay, if we look at this example, some people say that the life of the cricketer is good, or the life of the cricketer is good. So you are not attracted by his hard work. You are attracted by the result of his hard work. You are attracted by the money, the fame which he gets because of his hard work. If you say that you put it in the Indian cricket team, then people say that yes, there is so much fame, so much money. But what you are not willing to do is, do you have to work for so many years? No, right? So you are also here, that you are attracted by the results of the goal. You are not attracted by the goal itself. So I hope that you have understood this 
कि हम किसी गोल को केवल तभी अचीव कर पाएंगे जब हमें वो गोल जेन्यूनली हमें उसके अंदर डिज़ायर हो जेन्यूनली हमें पसंद हो अगर हम उसके रिजल्ट अगर हम उसके आउटपुट से मोटिवेटेड है तो एक टाइम के बाद वो चला जाएगा ठीक है या तो तुम्हें वो आउटपुट मिल जाएगा तो फिर तुम खुश हो जाओगे बैठ जाओगे या फिर यू विल या फिर आपको बीच में अगर नहीं मिला तो यू विल चेंज योर गोल क्योंकि आपको गोल कभी पसंद ही नहीं था एंड आई सीन दिस अ लॉट आप देखना कई सारे बच्चे जो इलेवन ट्वेल्थ में भी हैं अभी तो वो बोल रहे हैं कि अरे आई आई शानदार है आई आई शानदार है हमें मिल जाए अभी वो ऐसा बोलेंगे लेकिन हम तीन चार साल बाद अगर आप देखोगे तो क्योंकि नाइन्टी पीपल डोंट मेक इट टू आई राइट वो फिर इस तरह एक नेगेटिव पकड़ लेते हैं कि मार्क्स डू नॉट मैटर डिग्रीज डू नॉट मैटर ये वो आप लिंकड इन वगैरह पे जाओगे बहुत मिल जाएगा ये सब ठीक है तो ये क्या हुआ कि उनको कभी गोल से मतलब ही नहीं था दे आर नेवर वरीड अबाउट जी उनको वो पैकेज चाहिए थी जो आई दे रही थी और अब क्योंकि उनको मिल ही नहीं तो नेरेटिव चेंज करके किसी और गोल को पकड़ लिया कि अब हम इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे कि अब हम कुछ और काम कर लेंगे और उसको जाके अब वर्शिप करेंगे राइट सो दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच तो करेक्ट अप्रोच हमें पता चल गया क्या है कि हमें किसी गोल से अपने आप को अटैच करना है ना कि आउटपुट से लेकिन हाउ टू डेवलप दिस बिकॉज दिस इज द डिफिकल्ट थिंग राइट आप में से ज्यादा लोग ज्यादातर लोगों की जो फाउंडेशन थी वो यही थी कि यार हम प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आई आई शानदार है बट मैंने तो आपको बोल दिया कि दिस इज नॉट द वे टू डू इट तो अब हम किससे अटैच करें खुद को और कैसे करें ठीक है सो यू विल हैव टू अटैच योर सेल्फ टू द एग्जाम यू विल हैव टू अटैच योर सेल्फ टू द प्रोसेस नॉट टू द आउटपुट तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन का अब तक का एम ये रख रहे थे कि हमें बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है हटा दो वो तुम्हें अपना गोल चेंज करना होगा टूवर्ड्स जे कि हमें जे के अंदर बेस्ट मार्क्स लाने क्योंकि आईआईटी का डिज़ायर रख लेने से या कंप्यूटर साइंस में शानदार हो जाने से हमें वो चीज़ नहीं मिलने वाली है हमें वो चीज़ तभी मिलेगी जब हम एग्जाम में बेटर करके आएंगे तो अब हमें वो गोल उस एग्जाम को बनाना है राइट सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू वी डू दैट ओके एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट एन ईजी प्रोसेस ठीक है पहली बार ज़्यादातर लोग तो ये दिमाग से निकाल ही नहीं पाएंगे ये थाट भी कि यार आई तो गोल था ही नहीं जे गोल था ये ये थॉट भी लोगों के लिए निकालना डिफिकल्ट हो जाता है और अगर आपको उस गोल अपने गोल को चेंज करना है तो वो इतना आसान काम नहीं है तो अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करो कि वीडियो देख के तुम्हारा गोल चेंज हो जाएगा तो नहीं होगा थोड़ी देर लगेगी बट यू विल बी एबल टू डू दिस इफ यू फॉलो वट आई से सो वन गुड वे टू डू इट इज टू कीप अ कॉम्पिटेटर ठीक है तो मैं मैं मुझे जहाँ तक याद है मैं अपने बचपन की अगर बात करूँ मुझे आज तक कभी मेरे पेरेंट्स ने इस तरह का कोई कभी कुछ बोला नहीं कि हम तुम्हें साइकिल दिला देंगे वो दिला देंगे नहीं आई यूज टू स्टडी बिकॉज आई लाइक टू स्टडी मेरे लिए वो अच्छी मुझे पसंद था वो ठीक है उल्टा ऐसा कहते थे कि यार अब पढ़ाई कम करो राइट तो कोई किसी तरह का वो अंदर से था नहीं मतलब किसी ने मेरे को बाहर से पुश नहीं किया इंटरनल मोटिवेशन जिसको कहते हैं वो थी राइट right. तो वो कहाँ से आई वन ऑफ द रीजंस वाज कंपटीशन ठीक है तो जहाँ तक मुझे याद है मैं जब फर्स्ट या एल के जी में कभी था तब मेरी क्लास में कोई और पर्सन फर्स्ट आया था एंड मैं नहीं आया था तो मुझे काफ़ी ऐसा लगा यार कि मेरे को भी आना है तो मैं पढ़ के आगे बढ़ा फिर मैं अपने स्कूल में चार पाँच साल तक टॉपर रहा एंड देन आई गेव दिस एग्जामिनेशन इन माय सिटी जहाँ पे मेरी सेकंड थर्ड कुछ रैंक आई थी आई डोंट रिमेम्बर कितनी आई थी और मुझे पता चला यार अपने शहर में अपन से ज़्यादा अच्छे लोग हैं ठीक है पर्टिकुलरली मैंने बताया भी था एक दो वीडियोज़ के अंदर एक दो मेरे शहर में गर्ल्स थी जो मुझसे बहुत अच्छा करती थी तो मैंने फिर उनको टारगेट बना लिया कि यार मुझे इनसे बेटर करना है और फिर मैं धीरे धीरे मेहनत करके उनसे आगे बढ़ा ठीक है फिर इलेवन ट्वेल्थ में मैंने और नए टारगेट सेट किए फिर कॉलेज में आईआईटी में जाके और लगा कि यार ये बदला मुझसे ज़्यादा अच्छा करा इससे बेटर करना है मुझे आज प्रोफेशनल लाइफ में भी मैंने कंपटीशन सेट कर रखा है कि यार ये बंदा मुझसे ज़्यादा बेटर कर रहा है स्पीड में मैं इसमें बेटर करता हूँ एंड यू टू अंडरस्टैंड वाई दिस वर्क कई सारे लोग कॉम्पिटिशन को नेगेट करते हैं जैसे कमेंट्स में देख रहा एक ना एक तुम्हें मिल जाएगा कमेंट इस तरह का अगर सारे देखोगे कि यू शुड नॉट प्रमोट कॉम्पिटिशन यू शुड प्रमोट लर्निंग बट दैट्स नॉट हाउ ह्यूमन नेचर वर्क ठीक है हमको हमारी नेचुरल टेंडेंसी कंपीट करने की हमें नेचुरली चाहिए कि हम दूसरों से अपने आप को बड़ा बता पाए सो दिस इज समथिंग विच वर्क्स फॉर मी एटलीस्ट कि आप अपना एक कॉम्पिटेटर सेट कर लो इन दैट गोल सो लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है कोई स्टडी ग्रुप होगा ना तो क्या आप उसके अंदर बेस्ट स्टूडेंट हो क्या आपके बेस्ट मार्क्स आते हैं प्रोबेबली नॉट ठीक है और अगर आते हैं तो चेंज कर लो इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम चेंज द रूम सुना है ना सो हैव अ कॉम्पिटिंग सर्कल कि यार ये बंदा जो है ये मुझसे बेटर परफॉर्म कर रहा है आई शुड सी वाई दिस पर्सन इज डूइंग बेटर देन मी एंड गेट बेटर मार्क्स तो ये कहीं ना कहीं एक जेन्यून डिजायर आएगा फ्यूल्ड बाय अ वेरी ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ कंपटीशन राइट सो दिस इज वन थिंग विच यू कैन डू इट वर्क फॉर मी इससे आपको एग्जाम की तरफ ज़्यादा एक
मेरे टाइम पे एक दो जो लोग अच्छा करे थे ना अपने जेई में दे इवन हैड अ ब्लॉग और टू उनमें से एक दो लोगों के ब्लॉग या कोरा वगैरह पे अकाउंट्स वगैरह थे तो मैं जाके पूरा पढ़ता था यार कि ये बंदा क्या लिख रहा है क्या कर रहा है वॉट इज द काइंड ऑफ रूटीन दे हैव वट डिड दे एक्चुअली डू ओके तो हम अगर किसी बंदे को देखते हैं ना जो हमारा गोल अचीव कर चुका है तो यार उसके लाइफ से हमें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन या एक अंदर से वो जगता है कि यार हाँ हमें भी ये करना चाहिए ओके तो दिस इज अ बेटर अप्रोच ठीक है वर्सेस की तो हम आईआईटी के बेनिफिट देखने लग जाओ कि अरे आईआईटी के अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड अच्छा है जिम अच्छा है लेक्चर्स अच्छे हैं इससे काफी बेटर ये अप्रोच रहेगी ठीक है कि उस जगह पे जहाँ लोग पहुंच चुके हैं जो तुम्हारा गोल जो है जे तुम्हारा गोल आई आई फॉर नाउ ठीक है वहां पर जो लोग जा चुके हैं वट काइंड ऑफ वट काइंड ऑफ रूटीन और वट काइंड ऑफ थिंग्स डिड दे डू ओके दिस इज ऑल्सो अ वे जिससे कि आप जे की तरफ अपना जेन्यून डिजायर ला सकते हो एंड द थर्ड वे टू डू इट इज टू कीप ऑन चैलेंजिंग योर सेल्फ ओके और ये चीज भी मैंने बहुत ये वाली टेक्निक मैंने बहुत ज्यादा की थी सो आई एव सीन लॉट ऑफ पीपल डू दिस थिंग कि अगर उनसे लेट से कोई एक बुक हो रही है लेट से आपसे अपनी कोचिंग की शीट हो गई है या यू आर एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन तो आप लोग उसी के ऊपर जा जाके यू विल कीप ऑन डूइंग दैट कीप ऑन डूइंग दैट और अपने आप को ऐसे मजे दिलाते हो कि अरे वाह मुझसे शीट चार बार हो गई मेरे से हो रही है वाह शानदार ओके I think this is a bad approach क्योंकि इससे तुम सेटिस्फाइड रहोगे यू विल नेवर रियली अंडरस्टैंड कि और कितना है देखने को सो कीप ऑन चैलेंजिंग योर सेल्फ अगर कोचिंग की शीट हो रही है गुड मूव ऑन टू एच सी वर्मा मे बी इफ यू कैन सॉल्व एच सी वर्मा गुड मूव ऑन टू इरोडो इफ यू कैन सॉल्व इरोडो गो टू ओलम्पिया प्रॉब्लम राइट और मैथमेटिक्स में अगर बात करो तो ए दस गुप्ता पे जाओ ए दस गुप्ता पे हो रही है तो एक दो कोचिंग वगैरह की बहुत टफ क्वेश्चन भी आते हैं वहाँ पे जाओ दे इज नो स्कैरसिटी ऑफ डिफिकल्ट थिंग्स टू डू राइट और ये भी इंपॉर्टेंट अब ये चीज काम इसलिए करती है बिकॉज इफ यू कीप योर सेल्फ चैलेंज इफ यू कीप योर सेल्फ एंगेज अबाउट समथिंग तो आप कहीं ना कहीं वापस से काफी ह्यूमन टेंडेंसी को ट्रिगर कर रहे हो यार कि हमें अपने आप को प्रूव करना है ओके सो दीज आर सम वेज इन विच यू कैन डू दिस प्लीज अंडरस्टैंड ये जो मैंने आपको वेज बताई ना तीन कि एक तो कॉम्पिटेटर रखा करो सी और एम्यूलेट द लाइफ ऑफ दोज हैव अचीव योर गोल एंड सी कि आप अपने आप को चैलेंज रखो दीज आर सम वेज जिससे कि आप अपना जो असली गोल होना चाहिए उसकी तरफ प्रोग्रेस कर रहे हो अंडरस्टैंड कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स योर आउटपुट ड्रिवन गोल ठीक है तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर लेट से आपको अगर जेई में बेस्ट मार्क्स लाने हैं है ना तो दैट शुड बी योर गोल कि हम जेई के अंदर जेन्यून डिजायर कैसे डेवलप करें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हम जेन्यून डिजायर कैसे क्रिएट करें ना कि आई की तरफ अब जिस बच्चे का आई की तरफ जेन्यून डिजायर होगा वो क्या देखेगा लाइफ एफ आई रियलिटी ऑफ आई इस तरह की वीडियोज मैंने बना भी रखी है उन पर काफी ज्यादा व्यूज आते हैं राइट वो क्या बता रहा है कि ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट है गोल या आउटपुट में ठीक है इनपुट क्या है हाउ टू स्टडी फिजिक्स हाउ टू स्टडी मैथ्स या ये वीडियो ये वीडियो इनपुट ड्रिवन वीडियो इस पे व्यूज देखना इस पे व्यूज कभी मिलियन नहीं आएंगे बिकॉज ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड वीडियो है इट इज नॉट एन आउटपुट ओरिएंटेड वीडियो दिस इज वॉट इज एक्चुअली हेल्पफुल एंड दिस इज वॉट विल हेल्प यू गो टूवर्ड्स दैट गोल राइट लेकिन लोगों को क्या चाहिए आउटपुट ड्रिवन चीजें चाहिए कि यार हमें आउटपुट मिल जाए जल्दी से सो दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच दैट इज ऑल आई वॉन्टेड टू से इन दिस वीडियो ऑल राइट तो अब मैं इस वीडियो को समराइज करूंगा कुछ लास्ट के कंक्लूजन दूंगा बिफोर दैट आई वुड क्विकली लाइक टू टेल यू अबाउट अकेड बूस्ट अकेड बूस्ट इज एन एप विच इज क्रिएटेड बाई मी जहाँ पे मैं और मेरी टीम आपको पढ़ाते हैं फॉर ए डिफरेंट एग्जाम्स ठीक है जेई हो गया नीट हो गया नाइन्थ टेंथ हो गया और इवन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं ठीक है तो अभी अगर आपको इस वीडियो से ऐसा लग रहा है यार कि हम भैया से कुछ सीख रहे हैं देन यू विल लर्न अ लॉट मोर इन दैट क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया भी है ठीक है और अगर मैंने नहीं पढ़ाया जैसे नीट में मैंने ऑब्वियसली नहीं पढ़ाया तो वहाँ पे मैंने जिन लोगों को सेलेक्ट किया है उनका कंटेंट मैंने अच्छे से क्यूरेट किया है कि वो बेस्ट है ओके okay? जितना भी आपको स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज मिलेगा दैट इज ऑल बीन क्यूरेटेड बाय मी एंड आई हैव मेड श्योर कि आपको एकदम बेस्ट कंटेंट मिले सो दैट आप मुझसे बेटर रिजल्ट भी ला पाओ ठीक है सो यू कैन लिटरली गेट एनी काइंड ऑफ रिजल्ट यू वॉन्ट आपको फर्स्ट रैंक चाहिए आप उस मेटेरियल के थ्रू ला सकते हो सो डू चेक इट आउट लिंक इज गिवन डिस्क्रिप्शन इट इज अमेजिंग यू विल डेफिनेटली लव इट So, अब मैं समराइज करूंगा मैंने क्या बोला मैंने आपको ओवरऑल ये बोला गई कि अगर आपको किसी गोल को अचीव करना है ठीक है तो आप उसके आउटपुट को ना मेजर करो आप उसके प्रोसेस को मेजर करो ठीक है फॉर एग्जांपल अगर आप एक जे एस्पेरेंट हो या आप एक नीट एस्पेरेंट हो ठीक है तो अपने मेडिकल कॉलेज या आई को देख के ऐसे खुश मत हो जाओ कि अरे वाह इसकी लाइफ इतनी शानदार होती है मुझे वो चाहिए बिकॉज दैट इज एन आउटपुट
फर्स्ट टिप मैंने आपको ये बताया कि कॉम्पिटेटर रखें ठीक है आपको किसी भी गोल को स्विच करना है कॉम्पिटेटर रख लो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी कि यार मैं इससे ज़्यादा बेटर करूँ कंपीटिंग एक काफ़ी ह्यूमन टेंडेंसी है इससे आप आगे डेफिनेटली बढ़ेंगे और आप उस गोल की तरफ अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे प्लीज़ कीप द कॉम्पिटिशन हेल्दी उसको टॉक्सिक नहीं बना देना है प्लीज़ आई होप दिस वॉज अंडरस्टूड मैं पहले बोलना चाहिए था वैसे सेकेंड मैंने आपको ये बोला कि आप ट्राई करें कि यार जो लोग आपके उस गोल के अंदर बेहतरीन कर चुके हैं आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कि आउटपुट तक पहुंच चुके हैं वो नहीं जो गोल को अच्छे से कर चुके हैं उसको जाके ऑब्जर्व करो कि यार वो बंदा क्या कर रहा है व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ डू दे हैव उन्होंने अपने टाइम में क्या किया था इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपको ठीक है तो बहुत सारे लोग हैं उनके ब्लॉग्स वगैरह चलते हैं या आप इसी चैनल को देख सकते हो इसी चैनल पर मैंने कितनी सारी वीडियोज डाल रखी है एक्सप्लेन एवरी कि मैं क्या करता था कैसे करता था इंक्लूडिंग दिस वीडियो सो दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट एंड थर्ड वे मैंने आपको ये बोली कि आप खुद को चैलेंज रखें ठीक है अगर आपसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो रहे हैं देन कीप ऑन पुशिंग योर सेल्फ डोंट स्टिक किया मुझसे ये चीज़ हो गई तो मैं यही करता जाऊँगा नो कीप ऑन चैलेंजिंग कीप ऑन पुशिंग योर लिमिट्स ओके सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ पॉइंटर मिला हो दिस इज नॉट अ वेरी ईजी टू ग्रेस्ट वीडियो थोड़ी सी डिफिकल्ट थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है ये इट्स नॉट समथिंग जो रोज आपको मिल जाएगा इस तरह का कंटेंट मैंने खुद ज़्यादा इस तरह की वीडियोज बनाई नहीं है मेरा ओवरऑल पॉइंट ये था कि ज़्यादातर लोग सक्सेस इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको उस प्रोसेस से प्यार नहीं है उस आउटपुट से प्यार है प्रोसेस से प्यार करो देन यू विल डेफिनेटली गेट टू द आउटपुट आउटपुट को प्यार करके प्रोसेस नहीं हो जाएगी ओके okay? आउटपुट तो बहुत लोगों को पसंद है बहुत लोगों को चाहिए अच्छी जॉब बहुत लोगों को अच्छा बिजनेस चलाना है बट वट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो और डोंट वॉन्ट टू डू इज टू फॉलो द प्रोसेस और फॉलो द स्टेप्स ऑफ डूइंग दैट प्रोसेस ऑल तो आप फॉलो करिए इन चीज़ों को एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आई मेक अ लॉट ऑफ सच कंटेंट रिलेटेड टू एकेडमिक्स रिलेटेड टू सक्सेस और रिलेटेड टू कॉलेज एंड स्कूल ओके जे वगैरह सारी बातें होती है एंड डू चेक आउट एकेडमिक्स टैप एंड माय इंस्टाग्राम इफ यू एनी क्वेरीज लिंक ऑफ एवरीथिंग इज गिवन अ डिस्क्रिप्शन थैंक यू ऑल द बेस्ट ट